Ikadalwampu ng Pebrero, Miyerkules, sa ikaanim na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagpasok ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa Bethsaida, isang bulag ang dinala sa kanya at hiniling sa kanyang hipuin ito. Inaka ito ni Jesus sa labas ng bayan, pinahira ng laway ang mga mata nito at ipinatong ang kanyang mga kamay. At sa kanya ito, tinanong, May nakikita ka ba? Tumingin ang tao at sinabi nito, Parang mga punong kahoy ang nakikita ko pero lumalakad. Tiyak na mga tao ito. Kaya agad na ipinatong ni Yesus ang kanyang mga kamay sa mga mata nito at nakakilala siya at gumaling at nakita nga niya ng malinaw ang lahat. Pinauwi ito ni Yesus sa pagsasabing, Huwag kang pumasok kahit na sa nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, parang mga punong kahoy ang nakikita ko, pero lumalakad, tiyak na mga tao ito. Mukhang ito lamang ang pagkakatao na kinakailangang dalawang beses pang ipatong Yesus ang kanyang mga kamay sa mga kapansanan para siya gumaling. Kahapon, Binigyang pansinati ng kabagalan ng mga alagad na matuto kay Jesus at makilala siya ng ganap. Maaring sumisimbolo ang hindi biglang pagpapagalig na ito sa bulag sa dahan-dahan at unti-unti ring pagkakilala kay Jesus ng mga alagad sa paglipas ng panahon. Magiging matiyaga si Jesus sa pagtuturo sa kanila sa kabila ng kanilang mga kapintasan at kakulangan. Kahit iniwanan siya ng mga alagad sa oras ng kanyang paghihirap at kamatayan sa krus, malugod pa rin silang babalikan ni Yesus pagkatapos na mabuhay siyang muli. Sa pagkakataon iyon lang ganap na maaalis ang kanilang pagkabulag at makikilala na nga nila si Yesus na siyang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Pagsasagawa, totoo namang hindi madali ang maging alagad ni Yesus. Taliwas sa karaniwang hilig at kasiyahan ng tao ang mga turo ni Yesus, kaya madalas din tayong nagkakasala. Huwag kang susuko sa pagtahak sa daan ng kabanalan. Matiyaga kang inaalalayan ng spiritong banal hanggang sa dulo ng daan.